नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में तो हम लोग कुछ हम लोग सी ई हिंदी 2023 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं अब तक हमने पचहत्तर प्रश्नों को देखा है 25 लेकर के आज हम लोग क्षेत्र में प्रश्न से शुरू करते हैं तो आइए चलिए देखते हैं ये प्रश्न संख्या छिहत्तर और अभी तक हमने दस दस क्वेश्चन करके कई पार्ट में ये वीडियोस पढ़ चुके हैं कई पार्ट में हमने प्रश्नों को देखा पच्चीस से पचहत्तर तक कोशिश करेंगे इस बार हम लोग छिहत्तर से सौ तक एक ही वीडियो में ये निपटा लिया जाए पच्चीस प्रश्न के करीब वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बार बार के प्रयास से और चूंकि विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि पूरा देखिए और पिछले साल का प्रश्न पत्र कैसा रहा है इस विषय में आपकी स्पष्टता भी बढ़ जाए आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और हजरत प्रसाद द्विवेदी की कृति हिंदी साहित्य की भूमिका दोनों मूलतः कक्षा में पढ़ाने के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं तो बात यह बिल्कुल सही है हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी का है वो बी में हिंदी विभाग के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और जो हिंदी साहित्य की भूमिका हजरत प्रसाद द्विवेदी का है वह शांति निकेतन में जो ये उसकी भूमिका में कहते भी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका की भूमिका में ये बात कहते हैं कि ये अहिंदी भाषी यानी बांग्ला के लोगों बांग्ला भाषी लोगों के लिए तैयार किए गए नोट्स है तो यह कथन बिल्कुल सही है अब हिंदी साहित्य जगत में विश्वविद्यालयी आलोचना का उल्लेख गंभीर आलोचना के रूप में किया जाता है ठीक है तो ऐसी बात नहीं है कथन दूसरा वो सही नहीं है और कथन एक सही है यानी कि छिहत्तरवा का तीसरा आपका ऑप्शन सही है आगे बढ़ेंगे हम अल्प प्राण अब ये व्याकरणिक और खास तौर पे भाषा उच्चारण स्थान से संबंधित ये प्रश्न आपके लिए अल्प प्राण वर्ण का चयन कीजिए तो हम जानते हैं का अल्प प्राण है अगर खा होता तो ये महाप्राण होता और ये खा जैसे है तो महाप्राण है टा होता तो अल्प प्राण है लेकिन ठा यहाँ पे महाप्राण है ठीक है बा है तो अल्प बा अगर होता है तो अल्प प्राण होता है ये भा है चूंकि इसलिए महाप्राण है तो इसमें सिर्फ सिर्फ का है ठीक है जो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जब हम एच लगा देते हैं इस अगर हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं इन सारे हिंदी की वर्तनियों को तो अगर हम एच लगा के हिंदी बना रहे होते हैं ना तो वो महाप्राण होते हैं सिर्फ के है के से का बन रहा है अगर खा होता तो के एच हो जाता तो ये महाप्राण हो जाएगा अब ये तो मैंने एक ट्रिक के तौर पर आपको बता दिया है वास्तव में अगर आप को आ, समझना है अल्पप्राण महाप्राण इस तरह के आ, कैसे हम समझेंगे व्याकरण से अगर प्रश्न आएगा कैसे हम हल करेंगे तो कोर्स स्टडी कैपिटल का खास तौर पे आ, हिंदी का जो आप मेरे साथ जिसमें आप जुड़ते हैं और समझते हैं अगर आप उससे जुड़ते हैं तो ये दिक्कत आपको नहीं आने वाली है और आपकी तैयारी बेहतर होगी उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे बहरहाल इसे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं वाक्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद हैं ठीक है अब देखें कि अठहत्तर प्रश्न संख्या आपसे अठहत्तर में पूछा जा रहा है तो अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद हैं जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वह संकेत वाचक वाक्य तो ये चीज हमने देखी एक प्रश्न भी था यह बात बिल्कुल सही है जिससे किसी से बात जिससे किसी बात के होने का बोध हो वह आज्ञावाचक तो नहीं ये तो बात तो गलत है ठीक है आज्ञावाचक में तो हम आज्ञा देते हैं रचना के आधार पर वाक्य के तीन या चार भेद किए गए हैं अब किसी वाक्य के सार्थक शब्दों के तथा स्थान रखने की क्रिया को ठीक है तो ये जो प्रश्न है वास्तव में इसके ऑप्शन के हिसाब से मैच नहीं हो रहा इसलिए इसे ड्रॉप कर दिया गया है ध्यान देंगे ये प्रश्न जो है प्रश्न संख्या अठहत्तर ये ड्रॉप है एन ने इसको हटा लिया था नई कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक है कथन क्या है कथन है कहानी के क्षेत्र में नई कहानी आंदोलन नई कविता के सादृश्य पर 1956 के आसपास प्रारंभ हुआ तो बात यह सही है फिर दूसरी बात मोहन राकेश राजेंद्र यादव कमलेश्वर निर्मल वर्मा नई कहानी से जुड़े रहे बात बिल्कुल सही है अब नई कहानी संदर्भ और प्रकृति नामोर सिंह द्वारा रचित पुस्तक है तो ये बात गलत है वास्तव में यह कृति जो है वो देवी शंकर अवस्थी की कृति है
ठीक है नामर सिंह की कृति नहीं है यह तो ये ऑप्शन आपका गलत है नई कहानी में प्रतीक मिथकों का प्रयोग प्रमुखता से मिलता है ठीक है तो और इसके अलावा यह यह कथन भी जो है गलत है फिर नई कहानी की शुरुआत ठीक है ध्यान देंगे नई कहानी की शुरुआत निर्बल वर्मा के परिंदे समान बिल्कुल सही है तो ए बी और ई e, यानी कि उन्यासी का तीसरा ये ऑप्शन आपका सही है आगे बढ़ेंगे हम गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस कवि से प्रभावित होकर की थी तो सूरदास से प्रभावित होकर की है गीतावली की रचना पदों में तुलसीदास ने क्या किया है कि अब राम की कहानी को जितने उस समय के विधाएं मौजूद थीं पदों में दोहे में जो चौपाई और दोहा चौपाई की विधि है ठीक है कवित सवैये की विधि है जितने भी प्रकार से जो भी तरीके मौजूद थे सब में अपनी बात कही तो पदों में भी राम की कहानी इन्होंने कही है और सूरदास से प्रभावित होकर के कही है और इस तरह से प्रभावित हैं कि कई जगह पे शुक्ल जी लिखते हैं कई जगह पे किसी पद में जहाँ श्याम शब्द का इस्तेमाल हो वहाँ उन्होंने राम कर दिया है और एज इट इज़ आपको पद जो है वो कॉमन मिल जाएंगे दोनों में तो सूरदास से प्रभावित है नीलकमल पद में कौन सा समास है नीलकमल विशेषण विशेष से जहाँ विशेषण और विशेष से का भाव हो वहाँ पे कर्म धारे समास होता है यानी कि कमल कैसा है नीला है तो कमल का विशेषण क्या है नीलकमल है चलिए बयासी जो है प्रश्न संख्या क्या कहते हैं कि शब्द शक्ति के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं शब्द शक्ति से इतने देखे गंभीर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कुछ आचार्य तात्पर्य वृत्ति को शब्द शक्ति का एक भेद मानते हैं तात्पर्य वृत्ति क्या होता है तात्पर्य तो आप जानते हैं तात्पर्य तात्पर्य का शाब्दिक अर्थ दरअसल जब हम जैसे मैं अगर कहूं कि मैं राजा हूं अब देखिए मैं का बोध अलग है राजा आप जानते हैं राजा का मतलब अलग है हूँ जो है अंत में हम वाक्य के प्रयोग कर रहे हैं या कोई भी वाक्य है तो उसमें जो शब्द मौजूद होते हैं उसके अर्थ तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन उसका एक संयोजन होता है संयोजन से एक भाव प्रकट होता है उन सारे शब्दों किसी वाक्य के भीतर बहुत सारे शब्द हैं और उन शब्दों के संयोजन से एक जब उसका अर्थ प्रकट होता है तो ये जो संयोजन की शक्ति है वो तात्पर्य वृत्ति कहलाती है तो इसलिए यह बात सही है जो मुख्य अर्थ का बोध कराता है उसे वाचक शब्द कहते हैं यह बात भी सही है अब देखिए कि जो है और कुछ हम लोग देखते हैं कि शब्द शक्तियों के अनुसार अर्थ दो प्रकार के माने गए हैं ठीक है शब्द शक्तियों के अनुसार अर्थ तो ये बात सही नहीं है और करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद तो पंक्तियों में अविधा शब्द शक्ति है तो अविधा ही है क्योंकि इसमें कोई और द्वितीय जो अर्थ है वहाँ नहीं प्रकट हो रहा है बिल्कुल जो लिखा है वही अर्थ हमें मिल रहा है इसलिए अविदा है करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ मतलब कैसे कर पाते अगर महावीर का उन्हें प्रसाद नहीं मिलता तो इसमें कोई और महावीर का अर्थ जो है वही है जो हम जानते हैं हनुमान से इसका जो है अर्थ ग्रहण हो रहा है तो इसमें कोई भी मतलब अविधा शब्द शक्ति ही है तो ए बी और डी ये ऑप्शन आपका सही है बयासी के बयासी का तीसरा ऑप्शन आपका सही है आगे बढ़ेंगे हम हाँ अब ध्यान देने योग बात है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं काल आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में जो है वो काल एक अलग से यूनिट दे दी गई है समाज व्याकरण के उसमें काल भी एक महत्वपूर्ण शीर्षक है तो हम देखेंगे काल के जो है वो वास्तव में छह भेद होते हैं सामान्य अपूर्ण है और सामान्य जो वर्तमान काल है अपूर्ण या तात्कालिक है पूर्ण वर्तमान काल है संदिग्ध जिसमें शायद ये हुआ हो शायद ना हुआ हो इस तरह से यह संभाव्य वर्तमान काल है उसके बाद पूर्ण सातत्य काल है तो इस प्रकार हम देखेंगे कि छः आपको वर्तमान काल के छः भेद आपको दिखाई देते हैं इसके अलावा कुछ जो है कृतियां हैं जिनके रेडियो रूपांतर किए गए हैं और रेडियो रूपांतरण करने वाले लोगों का नाम एक तरफ है और उन कृतियों का नाम है जिनका रेडियो रूपांतर हुआ है अब देखेंगे कि ये प्रश्न कैसे आ गया अब सोचिए 
ये जो जनसंचार माध्यमों में हिंदी है और खास तौर पे तो वहां से ये प्रश्न बन गया है देखेंगे हम कि कामायनी का रेडियो रूपांतरण किसने किया प्रभाकर माचवे ने किया मेघदूत का किसने किया उदय शंकर भट्ट ने किया जयदोल का तो अग्ञे ने स्वयं किया है और गांव के देवता का राम वृक्ष बेनीपुरी ने तो ए का तीसरा और बी का चौथा तो देखिए दोनों में है सी का दूसरा और डी का पहला तो इस हिसाब से चौरासीवे का दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है आगे बढ़ते हैं एक तरफ उपन्यास है और उपन्यास के भीतर जो पात्र मौजूद हैं एक तरफ उन पात्रों की बात की जा रही है तो देखेंगे जिंदगी नामा में शाहजी और शाहनी ये दो महत्वपूर्ण पात्र हैं तो शाहजी यहाँ में मिल गया गोदान जो मिर्जा खुर्शीद हैं ठीक है राय साहब के बड़े अच्छे मित्र भी रहे हैं और वो पूरा लखनऊ का जब परिवेश शुरू होता है तो उसमें मिर्जा खुर्शीद खुल के आते हैं खुर्शीद मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं खुर्शीद एक लफ्स है इसका मतलब होता है सूर्य ठीक तो गोदान मिर्जा खुर्शीद शिखर एक जीवनी शिखर एक जीवनी में जानते हैं शशि महत्वपूर्ण या केंद्रीय पात्र हैं शशि और महिला आंचल में कमला नदी के आधार पर जो लड़की रहती है उसका नाम प्रशांत जिसे प्रेम कर रहा होता डॉक्टर प्रशांत वो कमला तो कमला नदी के उस नाम पर पड़ा होता है तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है बहुत जो जिसने हिंदी साहित्य थोड़ी बहुत भी जिसे समझ है उन इन सारे उपन्यासों को आपने पढ़ा जरूर होगा ठीक है तो ये जो प्रमुख पात्र हैं वह दिखाई देते हैं आगे बढ़ेंगे पंडी साल सत्व खाण ही दे बुद्ध बसंत न जा ये जो दोहा है या पंक्ति है वह किसका है ये पंक्ति किसकी है किस साहित्यकार की कवि की पंडीय साल सत्य बखाण दे बुद्ध बसंत जाने जो पंडित लोग हैं ठीक है वो सत्य के व्याख्यान का दावा करते हैं ठीक है और अपने भीतर जो देह शरीर के भीतर जो बुद्ध जो चेतना जो सत्य वास कर रहा है उसके बारे में जानते ही नहीं है ठीक है तो कौन कह रहा है सरहपा की यह पंक्ति है और सरहपा पहले कभी भी माने जाते हैं राहुल संकृत्य आंदो सरहपा को पहला कभी मानते ही हैं बच्चन सिंह कहते हैं कि आक्रोश की भाषा पहली दफा जो बाद में आक्रोश कबीर के यहाँ और बाद में आप देखेंगे आक्रोश का भी अपना लंबा इतिहास रहा है हिंदी कविताओं में आक्रोश वो नागार्जुन तक और मुक्तिबोध और धूमिल तक चल करके आता है हिंदी साहित्य का अपना जो है आक्रोश और उसकी जो उसके मूल में कौन है सरहपा है ठीक है तो ये सरहपात राहुल वज्र जी ने हम कहते हैं उनकी बात हो गई सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस लेखक की कृति है ये तो ये है सुरेंद्र वर्मा का नाटक और 1975 में यह नाटक आया था आगे बढ़ेंगे विद्यापति ने लोक भाषा को औहट्य से ज्यादा मधुर बताया है विद्यापति क्या कहते हैं देसिल बैना सब जन मिठा तो तैसन चंप औहट्टा यानी औहट्य को ठीक है वो लोक भाषा देसिल बैना को औहट्य से ज्यादा मधुर बताते हैं ठीक है देसिल बैना सब सब जन मिठा तो देसी यानी ये बात इनकी सही है लौकिक संस्कृत की अंतिम अवस्था को ही हिंदी साहित्य का विर्भाव बिल्कुल गलत बात है ये लौकिक संस्कृत की अंतिम अवस्था नहीं प्राकृत की अंतिम अवस्था तो ये बात जो है गलत है यानी ये बात आपकी यहाँ गलत है इसलिए अभिकथन सही है और कारण जो है वो सही नहीं है यानी अठासी का तीसरा ऑप्शन आपका सही है अब प्रश्न संख्या नवासी से जो आप देखें कि कुछ चार पांच आपको कथन दिए गए हैं नागरी लिपि से संबंधित तथ्य और इसमें से तीन जो है वो सही होंगे क्योंकि तीन तीन ऑप्शन आपको नीचे दिए जा रहे हैं और दो गलत हैं तो ध्यान देंगे कि नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा सही बात है और फिर क्या है कि मध्य प्रदेश के नागर ब्राह्मणों द्वारा कुछ और कुछ परिकल्पनाएं हैं कि नागरी का नाम कैसे पड़ा तो नगरों में प्रचलित नागरी हो गया और 
मध्य प्रदेश के नागर ब्राह्मणों तो ये द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने कारण नहीं जो तथ्य है इस विषय में कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों तो इसलिए ये जो है गुजरात के नागर ब्राह्मण होना चाहिए इसलिए ये जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा फिर देवनगर अर्थात काशी में प्रचार करने कारण यह भी जो है संभावना इस तथ्य की भी है फिर ललित ललाम में उल्लिखित नागर लिपि ही देवनागरी लिपि है ठीक है तो ये बात भी गलत है और तांत्रिक चिन्ह देवनागर सामीकरण से देव ये बात सही है इसलिए ए सी और ई e, ये आपके चौथे ऑप्शन में यानी नवासी जो है उसका चौथा प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के रचयिता कौन है लक्ष्मीधर है और वंशीधर ने इसका कहा जाता है टीका लिखी थी इस पर प्राकृत पैंगलम पैंगलम पर इसके भीतर जज्जल शारंगधर विद्याधर आदि कवियों की रचनाएं इसके भीतर हैं प्रश्न संख्या इक्यानबे में शुक्ल जी के निबंध संग्रह विचार विधि का परिमार्जित संग्रह चिंतामणि भाग एक है ये बात याद रखिएगा उन्नीस में यह प्रकाशित हुई थी यह कृति ठीक है निबंध का संग्रह है सत्रह निबंधों का तो विचार विधि का परिमार्जित संग्रह पहले इसका नाम था विचार विधि विधि मतलब क्या होता है विधि मतलब होता है गली ठीक है विचारों की तो क्योंकि इसमें उस तरह के निबंध मौजूद हैं सबका निचोड़ लेकर तुम अब देखें ये काव्य की पंक्ति है और किस कवि की पंक्ति है यह सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसो प्रभात हिम कण सा आंसू इस विश्व सदन में आंसू इस विश्व सदन में आंसू से यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की 1925 में आंसू जो इनका काव्य आया था ठीक है उसी से यह पंक्ति उद्धृत बहुत मशहूर कविता है तिरानबे अंधायुक्त प्रकाशन वर्ष 1955 धर्मवीर भारती और इसमें क्या है इसके विविध विषय में अंधायुक्त युद्ध और युद्ध के परिणाम युद्ध के लाभ और नुकसान क्या हैं और खास तौर पे जो कौरव पांडव का युद्ध हुआ था वहां से आधार बना करके इन्होंने अपनी बात कही है इस नाटक में गीत नाट्य आप समझ लें प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक भाषा विज्ञान की अनप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत उपशाखा के रूप में विकसित हुई है बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ने पे ये कंफ्यूजन ही है आधुनिक हिंदी भाषा आधुनिक भाषा विज्ञान ठीक है कि अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान अब यहां से कंफ्यूजन हो जाती है इस तरह के वाक्यों में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान दरअसल वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक की बात की जा रही है ठीक है ये एक तरह का ही ठीक एक तरह से ये भी लिंग्विस्टिक का ही एक लिंग्विस्टिक्स में ही एक रूप है तो उसका एक सब ब्रांच है ये प्रयोजन मूलक हिंदी तो ये बात बिल्कुल सही है और प्रयोजन मूलक भाषा का स्पष्ट एक अर्थक होना आवश्यक नहीं है गलत बात है ये तो क्योंकि प्रयोजन मूलक के केंद्र में ही यह बात कही गई है कि भाई साहित्य में हम कई तरह की शब्द शक्तियां और कई तरह के अर्थ देखते हैं प्रयोजन मूलक में तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्रयोजन मूलक में जो उसका केंद्रीय भाव है भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए इसलिए ये गलत है और ये सही है तो हम देखेंगे ये ऑप्शन आपका सही है तो प्रश्न संख्या चौरानबे का तीसरा ऑप्शन आपका सही है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न भीष्म साहनी ने अपने किस नाटक को ब्लैक कॉमेडी की संज्ञा दी तो वो नाटक है मुआवजे ठीक है मुआवजा क्या होता है कॉम्पेंसेशन तो मुआवजे ये जो नाटक है इनका अब देखेंगे अब ये जो है समाचार एजेंसी वगैरह से जब प्रश्न बनते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि दरअसल जनसंचार और ये सब सारा पार्ट भी आपके सिलेबस का ही हिस्सा है तो इसलिए ऐसा प्रश्न भी समाचार एजेंसी वगैरह से भी प्रश्न बनना संभव है कि बन जाए निम्नलिखित समाचार एजेंसियों के स्थापना वर्ष से संबंधित 
तथ्य है आपके सामने तो अब देखें कि यू एन आई ठीक है ये उन्नीस में कौन कौन सा जो है वो सही ऑप्शन है मतलब एजेंसी दी हुई है और प्रकाश उसका स्थापना वर्ष है तो जो सही है उसे चुनना है जो गलत है उसे निकाल देना है तो ये यू एन आई उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी भाषा की उन्नीस में हुई थी और समाचार भारती की उन्नीस में ठीक है तो इसलिए ये आपका तीसरा ऑप्शन इसमें छियानबे का तीसरा सही है अच्छा घबराना नहीं है आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है क्यों क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो बहुत मुश्किल रहेंगे और ज़रूरी नहीं है कि उसे आप कर ही ले जाएं ठीक है एकाध प्रश्नों को छोड़ना होता है इसलिए क्योंकि उसमें आप अगर एक बार उलझ गए कि आपको नहीं आ रहा है आप नर्वस हो गए पेपर के दौरान तो आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा इसलिए ज़रूरी है कि आप समझें कि सारे प्रश्नों का हल आपको नहीं आएगा और ऐसे प्रश्न एकाध रहेंगे इसलिए बाकी प्रश्नों पर ध्यान देना ज़रूरी है अमंगल निवृत्त किसका अंग माना जाता है काव्य प्रयोजन का अंग माना जाता है कविता से होने वाले लाभों में अमंगल निवृत्ति भी एक लाभ है मेनली तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार हैं यश और तमाम चीजें भी अमंगल निवृत्ति भी उसमें एक काव्य प्रयोजन में शामिल है सत्तानबे का यानी दूसरा ऑप्शन सही है गोपाल राम गहमरी उस काल के उपन्यासकार थे जब साहित्यकार और पत्रकार के बीच कोई विभाजित रेखा जो है वो नहीं थी तो ये बिल्कुल सही बात है शुरुआती दिनों की बात है और भारतीय नुरीश चंद्र प्रताप राम मिश्र बाल कृष्ण भट्ट आदि साहित्यकारों ने साथ साथ पत्रकार भी थे बिल्कुल सही बात है तो दोनों कथन सही है यहाँ पे प्रश्न संख्या निन्यानवे क्या कहता है यशपाल द्वारा रचित उपन, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम ठीक है अब ध्यान देंगे आप कि सही अनुक्रम आप तभी लगा पाएंगे जो आपको प्रकाशन वर्ष याद होगा इन जो ये सारे उपन्यास वर्णित हैं ठीक है तो हम लोग देखते हैं कि कैसे 1945 हम जानते हैं कि दिव्या का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1945 है दादा कॉमरेड जो है इनका पहला उपन्यास है 1941 में ठीक है फिर है अमिता तो अमिता जो है उन्नीस में संभवता यह उपन्यास इसके बारे में स्पष्टता होने के बजाय अगर हम लोग झूठा सच जानते हैं उन्नीस और 1960 में यह उपन्यास आया था झूठा सच दो भागों में यह उपन्यास आया था और ध्यान देंगे कि जो उन्नीस और उन्नीस में जो पहला भाग था वो था वतन और देश ठीक है दूसरा क्या था देश का भविष्य तो झूठा सच का हम लोग जानते हैं और अमिता जो है वह उन्नीस की जो है कृति है फिर है देशद्रोही तो देशद्रोही उन्नीस की अब अगर आपको ये प्रकाशन वर्ष नहीं याद है तब ये दिक्कत होती है क्योंकि तब आप ये इस तरह के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे अगर ऑप्शन में थोड़ा बहुत जुगाड़ बन जा रहा है तो संभव है नहीं तो मुश्किल हो जाएगा इसलिए प्रकाशन वर्ष जरूर याद करें तो अब देखिए सब कुछ इरेज हो गया दोबारा से देख लेते हैं देशद्रोही तो मैंने आपको बताया ही कि 1943 है दादा कॉमरेड 1941 दिव्या 45 झूठा सच ठीक है झूठा सच झूठा सच है अट्ठावन और 60 दो भागों में तो दादा कॉमरेड दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं फिर ई e, देशद्रोही उसके लिए भी दो ऑप्शन मौजूद हैं फिर सी और ए यहाँ पे जो बात की जा रही है दिव्या यानी आपका जो है वो निन्यानबे का ऑप्शन नंबर दो सही होगा ठीक है ये ऑप्शन नंबर दो निन्यानबे का अंतिम प्रश्न पर चलने से पहले ठीक है अंतिम प्रश्न पर चलने से पहले हम जरा सा अपने कोर्स के बारे में देख लेते हैं जो हम लोग लेकर के आए हैं सी स्टडी कैपिटल की तरफ से जिसमें मैं ही आपको हिंदी सी यू में हिंदी की तैयारी करवाऊंगा इस कोर्स के बारे में थोड़ी बातें डिटेल से हम लोग देख लेते हैं इसमें रोज़ाना लाइव कक्षाएं चलती हैं मैं ही आपको एक घंटे 
डेली जुड़ के पढ़ाता हूँ ज़रूरत पढ़ने पर जो है समय बढ़ा लिया जाता है लेकिन कोर्स हमारा एग्ज़ाम से बहुत पहले ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लोग रिवीजन के अपने दौर पर चलते हैं रोज़ाना लाइव क्लासेस चलती हैं स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं रोज़ाना कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं फिर वीकली टेस्ट सीरीज़ होते हैं तो ये सारी सुविधाएँ आपको दी जा रही हैं और नीचे ऑफर प्राइस जो है आपको दिख ही रहा होगा साथ ही दिए गए नीचे नंबर पर आप कॉल करके और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर अगर आप और कुछ मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो अब यूट्यूब पर जा कर के लिखें कि सी वी टी एम ए हिंदी बाई हिमांशु सर वहाँ पे आपको कुछ और वीडियोस भी मिल जाएंगे कुछ और जानकारी भी मेरे विषय में आपको मिल जाएगी तो अब इसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न पर चलते हैं और हमारा इस वीडियो के साथ ही जो दो का सी वी हिंदी के प्रश्नों को लेकर के हम वीडियो सीरीज चला रहे थे उसका ये आखिरी वीडियो है तो हम लोग प्रश्न संख्या सौ पर आते हैं अंतिम प्रश्न आज के दिन का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन से उपन्यास यशपाल द्वारा लिखे गए हैं तो अभी हम लोगों ने निन्यानबे पर ही देख लिया है कि देशद्रोही तो ये बात हमने देखी झूठा सच यह भी हमने देख लिया है दिव्या यह भी हमने देख लिया है तो जिन लोगों ने निन्यानवे प्रश्न जाहिर सी बात है कि पेपर आपने जिसने भी पढ़ा होगा निन्यानवे सौ बैक टू बैक देखा होगा तो ये तो तीन यशपाल के हैं ही इसके अलावा क्या है पर्दे की रानी और कब तक पुकारूँ ठीक है तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है ए बी और ई ऑप्शन नंबर ये सही है इसके साथ ही आप ये भी देख लें कि कब तक पुकारूं ये रांगे राघो का उपन्यास है और पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी का है ठीक है तो इस तरह से ये हमारा सौ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं मतलब प्रश्न संख्या छब्बीस से सौ तक हम लोगों ने देखा 2023 का जो सी वी टी में हिंदी का पेपर था वो यहीं समाप्त होता है ठीक है ये 2023 का जो हमारा पेपर था वो यहीं समाप्त होता है धन्यवाद